আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ আয়োজিত ক্যারিয়ার কথনে ষষ্ঠতম পর্বে সব সময়ের মতো আমি সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত আছি মিফতাহুল জান্নাত মৌনি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছি আমরা আমাদের ক্যারিয়ার কথন অনুষ্ঠানটি সাজিয়ে থাকি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য দিক নির্দেশনা হিসেবে যে তারা পড়াশোনা চলার সময় অথবা পড়াশোনা শেষ করে যখন চাকরির প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তা করছে তখন তাদেরকে একটু গাইড করা আমাদের বিভিন্ন সেক্টর থেকে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞ মানুষদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি এবং তারা তাদের নিজ নিজ ছাত্র জীবন থেকে চাকরি জীবনে পদার্পণ করার যে যাত্রা সেই অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকেন এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করি আজকে আমাদের ক্যারিয়ার কথনে ষষ্ঠতম পর্বটি পর্বটি একটু বিশেষ দুটো কারণে একটা হচ্ছে আজকে আমাদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বয়েন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দেক উপ উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বয়েন্ড বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা আমরা আমরা বিভিন্ন রকম ক্যারিয়ার অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলে থাকি কিন্তু দূতাবাসে চাকরির বিষয় নিয়ে আমরা খুব একটা কথা ওভাবে বলি না কিন্তু আমরা জানি যে এই অপরচুনিটিটা খুব ভালো একটা অপরচুনিটি যদি আমরা পেয়ে থাকি এবং যদি আমরা জানতে পারি যে কিভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় কারণ আমরা জানি যে দূতাবাসের বিশেষত দূতাবাস কাজ করে থাকে শান্তি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকি তো যোগাযোগ রক্ষা করার এই যে দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং শান্তি রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে যারা পালন করে সেই দূতাবাসে চাকরির বিষয়ে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ দিতে আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন রুশতি আশিক কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট ইউএস এআইডি ইউএস এম্বাসি ঢাকা আজকে আমরা কথা বলবো দূতাবাসে চাকরির বিষয়ে বিভিন্ন সুযোগ এবং কিভাবে ছাত্র জীবন শিক্ষার্থীদের জীবনে দূতাবাস বিভিন্ন রকম ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে আমি প্রথমেই আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি স্যার যদি তার শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি শুরু করতেন স্যার আপনি যদি কাইন্ডলি শুরু করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাত মৌনি ইংরেজি বিভাগ বরন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ক্যারিয়ার কথন ষষ্ঠ পর্বে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রথমেই আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এটি আমি মনে করি ইটস মাই প্রিভিলেজ অ্যান্ড অনার যে আজকে ক্যারিয়ার কথনের ষষ্ঠ পর্বে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছি এবং আপনারা যারা সংযুক্ত হয়েছেন আজকে বরন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই ক্যারিয়ার কথন পর্বে তাদের সকলকে সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রথমেই আজকে শোকাবহ আগস্টের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকে আমাদের এই ক্যারিয়ার কথন ষষ্ঠ পর্ব শুরু করতে চাই এবং একটু আগে আমরা সঞ্চালকের কাছে শুনছিলাম যে ক্যারিয়ার এবং ছাত্র অবস্থা থেকেই তার প্রস্তুতি প্লাস ক্যারিয়ার বিশেষ করে দূতাবাসের ক্ষেত্রে আমাদের কি প্রস্তুতি হতে পারে বা আমরা কি চিন্তা করি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে ক্যারিয়ার কথনে আমাদের অতিথি হিসাবে আছেন ইউএসএইড বাংলাদেশে কর্মরত রুশদি তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্যারিয়ার কথন অনুষ্ঠানে এবং আপনারা যারা এই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত হয়েছেন সকলকে আবার আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় তো প্রাথমিক অবস্থায় আপনাদের যদি একটু আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে ক্যারিয়ার বা পেশা এটি আসলে মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের অনেক সময় ভুল হয়ে যায় আমরা দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যদি সঠিক করে ফেলি তাহলে আজকের আলোচনাটা আরো সহজ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো আমার যেটা ব্যক্তিগত মতামত সেটি হচ্ছে যে ক্যারিয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা হওয়া উচিত মানুষের যে আগ্রহ এবং তার যে মেধা তা না হলে সেটা যেটা হয় যে একটা সময়ে পর্যায়ে গিয়ে সে আর উন্নতি করতে পারে না তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে দেখেছি আমি যেহেতু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা এবং গবেষণা করবার এবং বিভিন্ন পজিশনে থাকার কারণে যে সুযোগটা ঘটেছে তার কারণে যেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই তার যে আগ্রহের যে সাবজেক্ট যেটাতে সে আনন্দ পায় যেটা তার একটা হবি বা যেটা সে পড়তে শখ করে সেটা সে পড়তে পারে সুযোগটি সে পায় যেটা সম্ভব নয় হয়তো বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গভীর যুদ্ধ ভর্তি যুদ্ধ আপনারা লক্ষ্য করছেন বা বর্তমানে সেই যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার যেটা শখ 
আমার যেটা প্যাশন সেটাকে যদি আমি বাস্তবে রূপ নিতে পারি আগ্রহটা আমি যেটা বলছিলাম সেই পর্যায়ে ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশে আছে এটা আমি মনে এবং আমরা যদি দেখি যে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা ফিনল্যান্ডে সেখানে কিন্তু প্রাথমিক থেকে একদম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত একজন ছাত্রছাত্রী যে পরীক্ষা হয় শুধু সেখানে শিক্ষকের দায়িত্ব কিন্তু অনেক অনেক বলতে আপনারা হয়তো ভাবছে যে সেখানে কোনো পরীক্ষাই নাই কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব শিক্ষককে পালন করতে হয় সেটি শিক্ষককে তার ইন্টারমিডিয়েট সময় বলতে হয় যে এই ছাত্র বা এই ছাত্রীটি কোন দিকে তার আগ্রহ রয়েছে এটি হচ্ছে তার মূল তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে এবং সেই আগ্রহের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সেখানকার ছাত্রছাত্রীদেরকে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করা হয় আমাদের এখানে যেটা হয় আমি যেটা বলছিলাম যে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি হয় পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অভিভাবক বা বাবা মামারা চিন্তা করেন যে বাবা মা যেটাতে আছেন বা তার যেটা ইচ্ছা সেটা হয়তো বা সন্তানের উপর চাকরি দিচ্ছেন বা বাবা যে চাকরি করতেন সন্তানকে ভাবছেন যে সেটাই তিনি করেন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আমি দেখেছি যে রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা তিনি ভাবছেন তার ছেলেকে তিনি রেলের কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে চাকরি দেবেন কারণ তিনি পরিচিতি যে বলয় সেই বলয় থেকে আসলে বেরিয়ে যেতে পারছেন না এবং অনিশ্চয়তার যে বলয় সেটাকে আসলে ভাঙতে হয় যদি আমরা ভাঙতে পারি তাহলে আমরা আসলে বড় হতে পারবো এবং এই বৃত্ত ভাঙাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা দেখেছি যে ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ জে আব্দুল কালামের জীবনী যদি আমরা দেখি যে তার বাবা কিন্তু একজন কেয়ানো তার মাঝি ছিলেন তো তিনি যদি মনে করছেন যে বাবা যেহেতু মাঝি আছে আমিও তো মাঝি হতে চাই তাহলে কি আমরা আজকে সেই রকেট বিজ্ঞানীকে পেতাম আমরা কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে পেতাম তো তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তার যে আগুনের দানা উইংস অফ ফায়ার এ বইটি তিনি কেন লিখে তো উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য নয় শুধু আহ এইটুকু বলার জন্য যে খুব সাধারণ মানুষ নিম্নগণের মানুষ যদি তার মেধাকে বিকশিত করতে পারে তাহলে আসলে সে সফল দিতে পারে এবং সবসময় আসলে নিজের মেধা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে আসলে পেশা নির্বাচন করা উচিত তো তারপরও যেটা আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের বাংলাদেশে আমরা আসলে কি বলি তাকে বলতে আমরা প্রথমত বুঝি যে সরকারি চাকরি আসলে এবং আমরা বলি যে কাজের বড় অভাব চাকরি নেই বর্তমানে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক মন্দা গোটা পৃথিবীতে চলছে সেখানে লেটেস্ট যে আমরা দেখি প্রায় দশ দশমিক ছয় শতাংশ তরুণ বেকার কিন্তু আসলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা কি কাজের জন্য ছুটবো নাকি আমি নিজেই কাজ সৃষ্টি করে নেব এটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটি পয়েন্ট তো আসলে কাজের অভাব নাই আমি যেটা বলতে চাই যে কাজ আসলে সৃষ্টি করে নিতে হবে কেউ আসলে আপনাকে কাজ দিবেন কাজ সৃষ্টি করে নিতে হয় আমি যদি বলি যে বাংলাদেশে আজকে ষোলো কোটি মানুষ এই মানুষ যদি পঞ্চাশ কোটি হয়ে যায় তাহলে কি কাজের অভাব হবে সবার হবে না কারণ কারণ আমরা চীনের দিকে দেখি চীনের জনসংখ্যা কত একশো পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে ভারতের দিকে একশো বিশ কোটির বেশি তাহলে সেখানে কি কাজের অভাব হয়েছে সেখানে তো বাংলাদেশেরা যেও কাজ করছে তো আসলে মানুষ যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষ তো শুধু আসলে পেট বা হাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার মস্তিষ্ক তো এই মস্তিষ্ক কিন্তু সবকিছুর আকর তো এই মস্তিষ্ক যেটা আমরা বলছি যে আমরা যা কিছু মস্তিষ্ককে শেখাবো সে কিন্তু সেটাই শিখবে এবং আধুনিক যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আমাদেরকে ক্যারিয়ার নির্বাচন এবং ক্যারিয়ার প্রস্তুতির জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে আমরা যে সাবজেক্টে করি না কেন আমি যদি মুচি হই তাহলে যেন সবচেয়ে ভালো মুচি হই আমি যদি ইংরেজি করি তাহলে সবচেয়ে ভালো যেন ইংরেজি করতে পারি বা বলতে পারি শিখতে পারি এবং আমরা দেখবেন যে প্রত্যেকটি চাকরির ক্ষেত্রেই একটি ছক বা একটি ঘর থাকে সেটা হচ্ছে ভাষা এই ভাষার কিন্তু তার প্রফিসিয়েন্সি কতটুকু সেটা এখানে বিভিন্ন ভাষা থাকে বাংলা ইংরেজি এবং আদার্স তো আমি গুরুত্ব আরোপ করবো আজকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যারা তরুণ প্রজন্ম আমাদের বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী বা বাইক থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন সকলকে আসলে ভাষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভাষা শেখাটা ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি বাংলা এবং ইংরেজি পরেও আরো দু একটি ভাষা স্প্যানিশ কিংবা অন্য কোন ভাষা আরবি এগুলো শিখতে পারি তাহলে কিন্তু কি হবে আমাদের চাকরির কিন্তু ক্ষেত্রটা অনেক বড় হয়ে যাবে বিশেষ করে মানে রাষ্ট্রদূত বা এম্বাসি গুলোতে যে চাকরি আমরা বলে থাকি সেই চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু ভাষা একটু বড় আপনাকে এগিয়ে নিতে পারবে একটা প্লাস পয়েন্ট এবং আপনি যদি বেশি ভাষা জানতে পারে তাহলে আপনার সিভিটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে সুতরাং ভাষা শিক্ষা এই বিষয়টাকে আমাদেরকে গুরুত্ব সহ নিতে হবে এবং সেটা প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই এবং আমাদেরকে নেটওয়ার্কিংটা বাড়াতে হবে আমরা শুধুমাত্র যে আমি বলবো যে মোবাইলে আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু মোবাইলের
মোবাইলে যদি ম্যাক্সিমাম ইউজ করা যায় যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি সেটাকে বাস্তবায়ন করবার জন্য তাহলে নিঃসন্দেহে চাকরির পিছনে না ঘুরে চাকরি আমাদের পিছনে ঘুরতে পারবে এটা আমরা করতে পারব সেটি সম্ভব তখনই যখন আমরা এটি বাস্তবে রূপ দিতে পারব তো আমি আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমার বেশি কিছু আর বলতে চাচ্ছি না এবং শেষ করতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজকে এই সকাল আগস্টের তার যে শোক মৃত্যুতে আমাদের গোটা জাতিতে নেমে এসেছে সেই শোককে আসলে শক্তিতে পরিণত করতে হবে এবং সেই শক্তি থেকে জাগরণ ঘটাতে হবে এবং আমি আশাবাদী সেই জাগরণ থেকে আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ারেও জাগরণ তো এই বলে আমি আমার শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষ করছি এবং সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার আশা করি যে আপনাদের অনেক বিষয়ের উত্তর পাবেন মতামত দিতে পারবেন এবং আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি আমাদের সঞ্চালকের কাছে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার বক্তব্য শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনি অত্যন্ত বাস্তব ধর্মী কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আশা করছি তারা এর থেকে অনেক উপকৃত হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা আমাদের অতিথি আজকের অতিথি রুষ্টি আশিক ওনার কাছে চলে যাচ্ছি আপনি কেমন আছেন সাথে আপনাকেও আসলে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি কারণ আপনি আপনার ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব একটু একটু অতীত নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাইবো আপনি যখন ছাত্র ছিলেন ছাত্র অবস্থায় আপনার ছাত্র জীবনে আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন এবং পড়াশোনার সময়ে আপনার চাকরি বিষয়ে কি ধরনের পরিকল্পনা ছিল জীবনে আমার আমি আমি খুলনার ছেলে আমার স্কুল কলেজ খুলনা সিটি কলেজ খুলনা জেলা স্কুল এবং তারপরে আমি রাঁচি ইউনিভার্সিটির ইংলিশে পড়েছি পাঁচ ছয় সেশন এগারোতে মাস্টার্স করেছি অনেস্টলি স্পিকিং ওই টাইমটাতে যখন দুই হাজার ছয় যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি ছয় ঢোকার পরে এগারো পাঁচ বছর এই টাইমটাতে ওই যে একটা ওখানে তো প্রথম কথা একটা সরকারের গভর্নমেন্টের ট্রানজিশন পিরিয়ড ছিল ওই টাইমটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য প্লাস আমরা কেবল ডিজিটাইজেশনের ইয়ে করছিলাম আর কি ঢুকছিলাম দি ইয়ার অফ ডিজিটাল প্রগ্রেস বা রেভলিউশন আমরা যেটাই বলি না কেন আর কি সবকিছু মিলিয়ে তারপর কেবল মানে ইন্টারনেট ইস গেটিং লিটল ফ্যাস্টার তারপরে আমরা গেমিং এ ইয়ে হচ্ছি তো ওভাবে চিন্তা করলে যদি আমি ক্যারিয়ার নিয়ে বলি তো আমাদের ওই সময়টায় মানে যদি আমার স্পেসিফিক ইয়ে হয় যে মানে ইফ ইউ আস্ক মি যে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে ওই সময় চিন্তাটা কি এটা অনেস্টলি স্পিকিং আমি আনটিল আই ওয়াজ ইন ফোর্থ ইয়ার আমি আসলে চিন্তাই করি নাই যে আমি আমার কোন দিকে যাওয়া উচিত দ্যাটস ওয়ান সেকেন্ড হলো আমি যখন শুরু করেছি ছয় সাত আট ওই টাইমটাতে ছয় সাত মানে আমার ফার্স্ট ইয়ারে অনেস্টলি স্পিকিং আই ওয়াজ নট আ্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আই উড সে ব্রিলিয়ান্ট বাট আই ওয়াজ নট আ গুড স্টুডেন্ট লাইক আই ওয়াজ নট লাইক ফার্স্ট ফাইভ সেভেন এইট নাইন টেন ওয়াট এভার কি মানে আমি একটু ব্যাক বেঞ্চার ছিলাম আর কি আর আমার তো ব্যাক বেঞ্চার থাকার কারণে ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্টটা ভয়াবহ খারাপ হয় মানে এটা আমি আই ক্যান নট এক্সপ্রেস ইন ওয়ার্ডস যে এই ভয়াবহতার লিমিটটা কত ডুবে খারাপের মানে সঙ্গায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না আই ইউস টু ডু মিউজিক আই ইউস টু ডু থিয়েটার এন রাতেই সো ওই কারণে দেখা যাচ্ছে যে পড়ায় মনোযোগ কম ছিল আর কি উইচ ইজ ভেরি ব্যাড এবং এটার কারণে ফার্স্ট ইয়ার রেজাল্টটা খারাপ হয় এবং ফার্স্ট ইয়ার রেজাল্টটা যখন খারাপ হয় আমার মধ্যে একটা টেনশন ঢুকে যে এবং আমরা সবাই যাই রাঁচি ইউনিভার্সিটির ইংলিশের ওই টাইমটাতে আসলে ইন টার্মস অফ মানে মার্কিং টিচার ছাত্রদেরকে আমরা সবাই জানি একটু কনজারভেটিভ ছিল আমাদের শিক্ষক বলেন বা সবকিছু মিলায় আর কি ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ দ্য কালচার ইট ওয়াজ দ্য কালচার সো ওই কারণে আমি টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম যে আসলে আমার কি করছি তো প্রথমে আমি চিন্তা করলাম যে এই রেজাল্ট দিয়ে সরকারি চাকরির তো প্রশ্ন ওঠে না ব্যাংকে হবেও না আমার ব্যাংক কখনো ইচ্ছাও ছিল না ব্যাংকে হবে না তার কারণ হলো গিয়ে আমার যদি মানে সেকেন্ড ক্লাস মার্কস না তাকে ব্যাংকে কই থেকে হবে 
এরপরে আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে কাজ করা যায় আমার একমাত্র উপায় হলো গিয়ে গার্মেন্টস সেক্টর সো আমি যেটা করব অনার্স করে আমি চলে যাব মাস্টার্সের আমার দরকার নেই কারণ আমার রেজাল্ট এর থেকে আর ইমপ্রুভ হবে না আমি ধরেই নিছিলাম ফার্স্ট ইয়ারের পরে মানে আই ওয়াজ ইন এ গ্রেট ডিপ্রেশন তো এরপরে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার উঠি সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে সামথিং হ্যাপেন্ড আমার মনে হয় ইট ওয়াজ আই বিলিভ ইট ওয়াজ সৈদুল্লাহ স্যার এন্ড শাহনাজ ইয়াসমিন ম্যাম এন্ড আয়না মুলক স্যার হু মোটিভেটেড মি লাইক এনিথিং মানে দে 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 সো সামথিং ইন মি আই ডোন্ট নো হোয়াট দে হ্যাভ সিন সো তারপর আমি মানে ওই কারণে আমার সেকেন্ড ইয়ারের রেজাল্টটা ট্রিমেন্ডাসলি মানে প্রগ্রেস হয় ট্রিমেন্ডাস ভালো হওয়ার কারণে আমার ওই ইয়েটা কভার হয়ে যায় আর কি ল্যাকিং গুলো আর কি তখন আই মানে স্টার্টেড থিংকিং ওকে লেটস লেটস থিংক अबाउट समथिंग এলস আর কি যে আর অপশন খুলবে সামনে যেহেতু রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে না আর কি ভালো হওয়ার দিকে তারপরে ফোর্থ থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স আলহামদুলিল্লাহ মানে অনেক ভালো রেজাল্ট আমার হয়নি কখনো আই ওয়াজ এন আই ওয়াজ এন এভারেজ স্টুডেন্ট ইন দ্য ইউনিভার্সিটি বাট মানে আলহামদুলিল্লাহ পাস করে গিয়েছি যেটুকু মার্কস একটা চাকরির জন্য দরকার হয় মার্কস টেনি এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের আমি যারা ছাত্র ছাত্রী যারা দেখছে যে প্রথম কথা হলো গিয়ে একটা एग्जाम বা দুইটা एग्जाम খারাপ হলে হতাশ হওয়া যাবে না দ্যাটস ওয়ান সেকেন্ড হলো যে ইন টার্মস অফ ক্যারিয়ার আমি যেই বলেছি যে আমি চার ফোর্থ ইয়ারে আসার আগ পর্যন্ত আমি চিন্তাই করিনি যে আমি আসলে কোন দিকে যা থার্ড ইয়ারে আসার আগ পর্যন্ত আমি চিন্তাই করিনি যে আমি কোন দিকে ক্যারিয়ারটা নিব বা আদৌ কি হতে পারে আমার তার আগে শুধু বড় ভাইদের দেখতাম কি করতেছে না করতেছে ওই হিসেবে চিন্তা করতে যে আমি কি করা উচিত আমার মনে হয় আমাদের এখন অনেক কিছু পাল্টেছে সবাই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি বি ইট রাজ্য ইউনিভার্সিটি বি ইট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বি ইট ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমাদের স্টুডেন্টসরা এখন অনেক প্রগ্রেসিভ অনেক কিছুর সাথে যুক্ত হচ্ছে অনেক অপশনস খুলতেছে স্টুডেন্টের অবস্থায় অনেক ভলান্টিয়ার যা তাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে অনেক কিছু করতেছে সো আমার মনে হয় এই ক্যারিয়ারের প্যাথটা কোন দিকে হবে দিস নিডস টু বি ডিসাইডেড অ্যাট লিস্ট সেকেন্ড ইয়ার ইফ নট ফার্স্ট ইয়ার মানে যখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যাই ওই টাইমটাতে আমার মনে হয় যে ডিসাইড করা বলতে কি মানে একটা কয়েকটা অপশন একসাথে করে ফেলা যায় আমি এইটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ আর প্রায়োরিটি করা যায় এইটা না হলে এটা এটা না হলে এটা এইভাবে আমরা ইয়ে করবো বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ইন টার্মস অফ ওয়াট ইউ চুজ স্যার আমি স্যারের কথা জানতে চাই স্যার খুব ভালো একটা কথা বলেছিল যে আমাদের অনেককে দেখা যায় যে আমরা যেটা আমার আমার যেটা প্যাশন এবং আমার যেটা দক্ষতা এই দুটো যদি একটা মানে মিল না হয় না মানে ইফ ইট ডাজ নট সিঙ্ক ওয়েল দেন ইউর ক্যারিয়ার উইথ নট প্রগ্রেস ওয়েল আর কি ব্যাপারটা এরকম আর কি তো দ্যাটস লাইক টু অ্যানসার ইয়োর ফার্স্ট क्वेश्चन অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ ফ্র্যাঙ্কলি সবকিছু বলার জন্য কারণ আমার মনে হয় এভাবে বললেই আসলে সমস্ত শিক্ষার্থী যারা আছে আমাদেরকে দেখছেন তারা আরো বেশি রিলেট করতে পারবে যে প্রত্যেকের কিন্তু এই চিন্তাটা থাকে যে আচ্ছা আমি তো ভালো কিছু করছি না তাহলে আমাকে দিবো দেখি আরেকটা ছোট কেন বলতে পারে দেখা যাচ্ছে কি যে আমার মনে আছে যে সৌদুল্লাহ স্যার একদিন আমাকে দেখে বলছেন যে তোমাকে আমি সকালবেলা যে উঠে এসে দেখি যে সুমন দোকানে বসে থাকো আর বিকালে যখন আমি ক্যাম্পাস থেকে তখন ওখানে বসে থাকো মানে এই মানে আর মানে মানে অল আই ডিড ইজ মানে ওই ছাত্রজীবন যদি কেউ জেনে থাকো বা জানে না যে রবীন্দ্র দোকানের পাশে 
তো তখন ওই গাড়িটা থেকে একটা লোক নামছে আমার এখনো মনে আছে ওই লোকের চেহারা ফ্রেঞ্চকার দাঁড়ি ডাক ফর্সা সুন্দর গ্রিন বড় গ্রিন পোলো টি শার্ট আর কি তো নামলো নেমে নবীভাই দোকানে যে বলতেছে নবী ভাই আমাকে একটা ইয়ে দেন কি বলে চা দেন একটা সিগারেট দেন তো তারপরে হলো ওই লোকটা বসে খাচ্ছে আর চা খাচ্ছে আর আমরা পাশে বসা গল্প টল্প করছি আর কি তো আর আমার ছোটবেলা থেকে মানে আমার অনেক ফ্রেন্ড আমাকে প্রশ্ন বাবা বলে ডাকে আর কি হ্যাঁ আর কি অনেকের অনেকের মোবাইলে আমার নাম রুশদি ইন উইদ ইন প্যারেন্টিস কেন নামে সেভ করার লাইক আলার অফ কেন আর কি হ্যাঁ তো আমার মানুষের সাথে যেচে পরে কথা বলার একটা স্বভাব আছে আর কি মানে এমনি বুঝাই মানে জাস্ট নো পিপল আর কি আমি কথা বলবো তো তারপরে আমি যখন আমি ওই ইংলিশে পড়ি সবাই মাত্র বুঝছি যখন ক্যাম্পাসে আর কি তখন উনি বলেন উনি তখন ইউএন এ চাকরি করে আর কি তো উনি ইউএন এ তখন ইন্টারপ্রেটার ছিল আর কি ট্রান্সলেটার ছিল প্লাস ডেভেলপমেন্ট কি যেন একটা ছিল আমি ভুলে গেছি ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট আমাদের ইউনিভার্সিটি এবং উই হ্যাড আ কোর্স অন ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি সো উই হ্যাড দ্যাট ক্যাপাবিলিটি টু আর কি এবং আমরা জানি কি ফ্রেঞ্চ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ডেভেলপমেন্ট সেক্টরস ইন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর কি দ্য সেকেন্ড মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারন্যাশনালি রাইট এবং ইউএন এবং আমরা জানি ইউএন এর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ফ্রেঞ্চ অফিশিয়ালি সো ওইটা ওনার একটা অ্যাডড অ্যাডভান্টেজ ছিল তো ওর পরে জাস্ট টুক দ্যাট পাস দুই পাঁচ মিনিট কথা হইছে হার্ডলি আর কি তারপর উনি চলে গেছে ওর পর থেকে আর মানে সামথিং হ্যাপেন্ড ইন মি তখন আমার চিন্তা হলো যে মানে তারপরে তো চলে গেছে আমি ভুলে গেছি কি করবো না করবো শেষ আমি যে বললাম ফোর্থ ইয়ার আর কি ফোর্থ ইয়ার আমি জানতাম না ফোর্থ ইয়ার একদিন একজন শহীদুল্লাহ স্যারের কাছে রিচ আউট করে পুলিশ একাডেমি থেকে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি থেকে আপনার প্রশ্ন হচ্ছিল যে ক্যারিয়ারে কিভাবে এসছি আমি এখানে রাইট কোয়েশ্চেন ওকে তো পুলিশ একাডেমি থেকে একজন শহীদুল্লাহ স্যার শহীদুল্লাহ স্যার তখন আমাদের চেয়ারম্যান ছিলেন আর কি খুব সম্ভব আই বিলিভ হ্যাঁ আমি তো আমরা তখন ফোর্থ না শহীদুল্লাহ স্যার না শহীদুল্লাহ স্যার তখন কেবল ডিন হয়েছেন খুব সম্ভব আমি এক্সাক্টলি ভুলে গেছি খুব সম্ভব ডিন হয়েছেন আমাদের ওই যে ডিনস কমপ্লেক্সে বসতো তখন স্যার তখন ওনার কাছে রিচ আউট করে যে টু নো যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভালো টকেটি স্টুডেন্টস কারা আছে যার হু ক্যান প্রেজেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ অ্যান অডিয়েন্স এবং যাদের ইন্টারপ্রিটেশন স্কিল আছে ট্রান্সলেশন করতে পারবে তারা এর মাঝখানে মামুন স্যার আমাদেরকে দিয়ে একটা ট্রান্সলেশন করাইছিল আর কি কোনো একটা কারণে আর কি তো এনিওয়েজ তো শহীদুল্লাহ স্যার ওখান থেকে পনেরো ষোলোটা সিবি ওনাকে দেয় আর কি আমার একটা সিবি ওটার মধ্যে ছিল আর কি তার মধ্যে তো দেওয়ার পরে দেওয়ার পরে ওই পনেরো ষোলো জনের থেকে তিনজনকে উনি তখনই পরের দিন ইন্টারভিউ করে কল করে অবর দা ফোনে ইন্টারভিউ হয় আর কি ইন্টারভিউ হয়ে সিলেক্ট করে ফেলে আমাকে সিলেক্ট করে নেয় আমি তখন মাস্টার্সের মাঝামাঝিতে আর কি ইট ওয়াজ আ পার্ট টাইম জব আর কি পে অ্যাজ ইউ গো আর কি একদিন কাজ করলে একদিনের টাকা আর কি এরকম মানে ভেরি ইয়ে আর কি মিনিমাল তো আমার হয়নি আমাদের জুনিয়রের একজন হয়েছিল সিনিয়র দুইজন ছিল ঢাকার একজন ছিল চাকরি করা শুরু করে এটা ছিল কি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের একটা ট্রেনিং চলতো পুলিশ একাডেমিতে পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আর কি হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশন ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ওই ট্রেনিং এর আমেরিকান রাষ্ট্র বা আমাদের বাংলাদেশের পুলিশে যেটা হয় যে আমেরিকান সো আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা কিন্তু ইভেন ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ ইটস সামটাইমস ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইভেন ইটস সেম ফর দ্য ব্রিটিশ ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ গো ডাউন সাউথ অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস লাইক দে স্পিক অন ডিফারেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে আমি তখন যেটা করলাম যে আমি ওই আমি স্যারকে যে জিজ্ঞেস করছি স্যার সবাইকে তো ডাকলো আমাকে তো ডাকলো না তার বলে কাজ করো আমি তুই মহিলার নাম্বার দিতেছি তোমাকে তুমি ওনাকে টেক্সট কর যে কোন আপডেট আছে কিনা তখন আমি বললাম স্যার আমার ব্যাডলি মানে আই ওয়াজ ইন ব্যাডলি মানে আই ওয়াজ ইন নিড অফ জব লাইক এনিথিং আর কি এট দ্যাট টাইম আর কি হ্যাঁ মাস্টার্সের মাঝামাঝি টিউশনিও তখন ছেড়ে দিচ্ছি দিচ্ছি ভাব চলে যাবো মানে থাকে না একটা ক্যারিয়ারের একটা ক্রিটিক্যাল জংচার ছিল ওই সময়টাতে আর কি আমি টেক্সট করলাম তানিক মুন্ডির নাম ছিল আর কি 
বিরক্ত হয়েছে আমার তো এরপরে উনি বলছে যে আমাদের ভ্যাকেন্সি যদি হয় আমি ডাকবো ইটস এ ভেরি পার্ট টাইম জিনিস আর কি আপনার মনে মাথা রাখতে হবে নাথিং কনক্রিট আর কি কিন্তু আমার মাথায় আছে যে আমার এই চাকরিটা পেতে হবে কারণ ইটস সামথিং টু ডু উইথ দি এমবেসি আর কি হ্যাঁ এরপরে আমি যেটা করলাম যে আবার একদিন ফোন দিছো নাকি দিয়ে দিলে তখন উনি আমাকে বলছে যে ভালো হয়েছে আপনি আমাকে ফোন দিয়েছেন আমাদের একটা ভ্যাকেন্সি হয়েছে ইট ওয়াজ আ ক্লিক একজন I forgot the name of that lady. Anyways, so uh, only our interview journal did that. Call us. I mean, a a paragraph. Call us. Simultaneously. Okay. So, our did that. Ushma did that. Got that. Okay. Again, on our go English. Bola that. Okay. Side. We aki speed. Aki intonation. Okay. Amma ke interpretation throw. Got that. Okay. Sune aksha. Okay. It's the it's simultaneous interpretation. Did that. So, I mean, we did that. Correct. Okay. 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 Correct. তোমার ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এরপরে বলেছে ডাকবো কিন্তু কপি ডাকবো এখনো জানি না তার এক মাস পরে আমাকে ফোন দিছে যে ঠিক আছে এর ইজ দা কন্ট্রাক্ট পেপার আপনি আসেন আমি দুই সপ্তাহ কাজ করতাম আর তিন সপ্তাহ ছুটিতে থাকতাম মাসে আর কি ছুটিতে সময় টাকা নাই আর কি এভাবে আমার শুরু হয় আর কি বাট দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট ওয়াজ যে এরপরে শুরু হওয়ার পরে এগারো সাল গেল বারো সাল গেল বারো সালের মাঝে মাঝে এসে আমি তখন রিয়েলাইজ করলাম যে এখানে এভাবে চলবে না কারণ ইটস নট গেট ইটস নট টেকিং মি এনি ওয়ার আর কি ওই ক্যারিয়ার কাজ ইটস নট আ ক্যারিয়ার এত But mm-hmm. our experience was a training, coordination and experience, administrative skill, chilo, interpretation skill, the chilo, uh, report mm-hmm. writing, uh, writing an email. We had to do all of that. But we had to do all of that. 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 But we had to do all of that. We had to do all of that. We had to do all of that. For some reason, we had to do all of that. 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 আমার <laughs> 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 অনেক বড় ফর্ম পূরণ করতে হতো আর কি সব মিলে একুশ টানা উনচল্লিশ টা পেয়ে যাবে ওই ফর্ম পূরণ করে তারপরে কাজলায় এসে একটা দোকান থেকে ওটাকে ইয়ে করে কুরিয়ার কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার ছিল কাজলার ভিতরে কুরিয়ার করে আসলাম আমি জানতাম না যাদের একটা কুরিয়ারে পরের দিন পৌঁছাবে কিনা জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরের এক তারিখে আমি একটা ফোন আসছে আমি তখন ওই ইসি ট্যাপ ইসি ট্যাপ আমার মনে হচ্ছে আমি পুলিশ একাডেমিতে আমাকে বলছে যে এরকম কল দিয়েছি your name is this you have an uh, you have a uh, proficiency test in embassy come tomorrow i said um, it's a wrong number i get it me abar phone dise diye amake bolche are you sure je apni apply koren na ami omok tokhon amar mathay porchhe ami to char mash age apply korchhi na ami bolchi yes 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 ami ashbo er pore ami apake bolche apa amar chuti lagbe by hook or by crook ar ki amake na dite dile abar hobe 
তারপর গেলাম ইংলিশ টেস্ট দিলাম ইংলিশ টেস্টের পরে প্রথমে আবার আমি ফিরে আসলাম ফিরে আসার পরের দিন আবার ফোন দিয়েছে যে ইউ গট প্যাস ইন দ্য ইংলিশ টেস্ট কাম ফর আ রিটার্ন এক্সাম এবার যে আবার রিটার্ন এক্সাম দিলাম আবার ফেরত গিয়ে ফেরত ফেরত চলে এসে ফেরত চলে এসে আবার বলে যে ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারভিউ আসলাম তারপর আবার দেখে আবার সেকেন্ড ইন্টারভিউ আর কি হ্যাঁ লাস্ট দুইজন টিকে ছিলাম আর কি একজনকে নিবে তো বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাই টি দ্য লাস্ট ওয়ান হ্যাপেন্স ইন হ্যাপেন টু বি মাই আর এভাবেই শুরু ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে উইচ ওয়াজ আ মিড লেভেল গ্রেড এবং তারপর আস্তে আস্তে আমাদের এমবেসিতে যেটা হয় ইউ ডোন্ট গেট অটো প্রমোশন আর কি হ্যাঁ এভরি টাইম ইউ অ্যাপ্লাই ফর নিউ পজিশন ফর হায়ার পজিশন ইউ হ্যাভ টু এ কম্পিট ফর আদার পিপল উইথ আদার মানে নতুন ভাবে জয়েন করার মতো প্রতিবার নতুন ভাবে জয়েন করার মতো আচ্ছা কমিউনিকেশন <laughs> 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 দারুণ বিষয় আমি যে বিষয়গুলো পিক করেছি আপনার পুরো অভিজ্ঞতা থেকে সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন স্কিল এটা একদম আপনার ন্যাচারাল আপনার ভেতরেই আপনি স্টুডেন্ট অবস্থা থেকেই প্রত্যেকে যে কোয়েশ্চেন করতেন আপনার নাম যে কেন হয়ে গেছে তো আমার মনে হয় যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল তারপরে আপনি যেই আপনার কিউরিয়সিটি আমার মনে হয় সেটা একটা খুব ভালো আপনাকে কাজে দিয়েছে আপনার একটা গোলও ছিল যে আপনি ওই গাড়ি দেখে বা ওই 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 ব্যক্তির সাথে কথা বলে আপনার মধ্যে যে ইচ্ছাটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা আপনাকে আপনার ডেডিকেশনে হেল্প করেছে আর তার সঙ্গে আপনি যে প্রসেসগুলো পুরোটা বলে গেলেন এই পুরো প্রসেসে আপনি কি কি ভাবে কোথায় কোথায় কি কি ফেস করেছেন আমার মনে হয় যে আপনার প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতায় কোনো না কোনো ভাবে আপনি এখন যে অবস্থানে আছেন সেখানে কোনো না কোনো ভাবে তারা রিলেটেড এবং সেখানে কি ইংরেজি বিভাগে পড়ার কোন আলাদা ইম্প্যাক্ট আছে কিনা বা এটা রোলটা কিরকম আপনি একটা জিনিস আমি বলবো যে আমাদের সেকশন যেটা আমেরিকান এম্বাসি এবং ইউএসএ আইডি দুইটার দুইটা বড় বড় কমিউনিকেশন সেকশন এবং ইন্টারেস্টিংলি এইটি পারসেন্ট অফ দ্য এমপ্লয়ি ইন দোজ কমিউনিকেশন সেকশন আর ইদার ফ্রম জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট অর ফ্রম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট এই বাদে আর কোন এবং আমি যখন সো আমি ইউএসএ আইডি ইজ দ্য লার্জেস্ট ডোনার এজেন্সি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ডোনার So I happen to be, I mean, I'm a communication specialist. I happen to oversee all other projects. They say, mm-hmm. Save the Children, UN, on and on and on. I did a project that I did not fund me implement. That mm-hmm. communication was a super vision. I mean, the branding, marketing, communication material, press releases, media, story, photos. I saw all of them. 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 আমার মনে হয় in the very up front or the um, from other side that's one and then and speaking skills of course like when you face interviews and do presentations and think, communication is all, all about speaking and like telling your story when uh, after golpo bolte hai apnake communication communicator hote hole like i like amader ke communicator bola ki ha so region communicator er sobse boro dayitto holo ekta golpo bola to ki hobe ei success ta hocche ar ei golpo ta sajiye bola so eta jodi hoye ki ei golpo ta likhte hoy bolte হেল্পফুল আমি বলবো না আমরা যারা ইংলিশ স্টুডেন্ট আমাদের একটা ইয়ে আছে কি বলে তাকে স্বভাব আছে যে ইন টার্মস অফ ইংলিশ লিটারেচার মানে ইংলিশ লিটারেচার আর গ্রামার বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং 
এটার বাইরে আমরা এই ন্যারো ভিশন হয়ে যাই কিন্তু আমাদের হ্যাঁ আমরা এর বাইরে দেখি না আর কি অনেকে এটা অনেকেই আর কি আমি বলবো আমরা এই কাজটা করি না তো আমার মনে হয় যে আমাদের উচিত অ্যাজ বি প্রগ্রেস থ্রু আওয়ার ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার বলেন বা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার বলেন অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো এখন তো ইউটিউব অনলাইনে প্রচুর ম্যাটেরিয়াল আছে আর কি রাইট তো ওই জিনিসগুলো একটু আয়ত্ত করা আর কি ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশনে যুক্ত হওয়া কিভাবে এই কাজগুলো হয় ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে বাংলাদেশে কিন্তু হচ্ছে গ্রোয়িং ডেভেলপমেন্ট সেক্টর কিন্তু মাঝখানে একটু ডাল হয়ে গিয়েছিল এখন আমার অনেক বুমিং আর কি এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টর উইল বি দেয়ার ফর লাইক ইয়ার্স টু কাম আর কি তো আমার মনে হয় যে খুবই জরুরি যে আমরা ইংলিশের সাথে সাথে অন্য বিষয়গুলো একটু ইয়ে করবো আর কি তারপরে <laughs> 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 these are added nothing is mane nothing mane nothing Value goes in pain in your now. life arki ha nothing goes in in pain arki sob kichu ekta every bit of experience uh, does matter arki so amar mone hoy je prottekta kichu i value add kore arki life e ebong eigula now out of the experience gula ami mone kori je ami jodi ei shomoy university e thaktam i would do as much as possible in terms of uh, voluntary work or ei type er uh, related kaj gula arki সেক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থীদেরকে এটাই অ্যাডভাইস করবেন যে তারা তারা যেন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে যুক্ত হয় যদি আপনি আপনি যে সেক্টরে কাজ করছেন সেটার জন্য আর কি নিজেদেরকে যদি তারা প্রস্তুত করতে চায় হ্যাঁ ইয়েস আচ্ছা আর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের পাশাপাশি আর কি কি ধরনের যোগ্যতা দরকার এই দূতাবাসে কাজ করার জন্য আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাকে হেল্প করেছে সেটা হলো যে আমার প্যাশন ফর মাই ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি আপনি পরেও শিখতে পারেন যেরকম আমি প্রথমে যখন মানে আমার আগের যে চাকরিটা প্রথমে যে চাকরিটা পার্ট নাই ওইটাতে আমি আই ইউস টু ওয়ার্ক উইথ তিন মাস আমি কেন জোনস নামে একজনের সাথে কাজ করেছিলাম who used to be one of the best forensic photographer in the united states at the time uni jokhon 3 mash bangladesh e chilo uni amake ekdom camera dhore hate dhore camera in se now and everything dslr photography everything amake shekhay amar age theke ei passion ta chilo ami youtube e dekhtam ba chesta kortam shekhar but unar khas theke ami eta mane ei training ta amar jonno mane onori hate kolome je shekha ta eta khub kaaje diyeche amake ebong ei photography ebong video editing er skill ta kintu jenen very much important and added advantage jodi ke photoshop er kaaj jane jodi ke illustrator er kaaj jane canva er kaaj jane ei jinish gula ei amar pictogram toiri kori prochur ar ki apni jodi usaid er bangladesh er facebook page follow koren most of the photos are mine ar ki okhane je gula jay ar ki in fact goto kal ke embassy er page e dekhben je amra vaccination youth vaccine kids vaccination chalu hoyeche ambassador giyechilo ar ki oi jinish gulo amar tola ar ki acha ha to এইরকম প্রচুর দেখা যাচ্ছে যে আমার জন্য খুবই হেল্পফুল ছিল ওই জিনিসটা যে আমার ফটোগ্রাফি স্কিলটা আর কি খুবই কাজে দিয়েছে আমার জন্য দারুন এরপরে আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে আপনি আপনি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা বলেছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই একই রকম ওয়েতে হয়তো নাও যেতে পারে अप्लाई করার জন্য সেক্ষেত্রে अप्लाई করার প্রসেসটা কি রকম হতে পারে কার যদি আগ্রহ থাকে দূতাবাসে কাজ করার আচ্ছা আমার কাছে যখন আমার জুনিয়ররা বা আমার ছোট ভাই বোনরা জানতে চায় যে না ভাইয়া কিভাবে আমরা प्रिपरेशन বা কিভাবে চাকরি করব আমি বলি তাদের যে ফার্স্ট স্টেপ হলো গিয়ে আগে একটা লোকাল মানে যদি টার্গেটটা থাকে আমি একটা বড় ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে চাকরি করব বা আমার প্যাথটা এদিকে হবে ইন দ্যাট কেস ইউ শুড ফার্স্ট স্টার্ট উইথ স্মল স্টেপস হ্যাঁ যেটা হলো গিয়ে লোকাল অর্গানাইজেশনে একটা চাকরি যেটা রাজশাহীতেও হতে পারে সেটা ঢাকায় হতে পারে মানে আমি বলছি লোকাল বলতে আমি বলছি কি যে মানে 
দেশীয় এনজিও যেগুলো আছে বা এই টাইপের যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে এখানে চাকরি করা যদি এটার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল হয়েই যায় ফার্স্ট শর্টে তাহলে তো খুব ভালো কিন্তু এটা হওয়ার চান্স টেন পার্সেন্ট আমি বলবো আর হ্যাঁ ইউজুয়ালি ডাকে না এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া তাছাড়া কারো যদি কমিউনিকেশন চাকরি করতে ইচ্ছা যে কোনো মার্কেটিং এর চাকরি বা যে কোনো এই টাইপের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন চাকরি আরেকটা জিনিস ইংলিশের স্টুডেন্টদের জন্য একটা আর একটা বড় সেক্টর হলো গিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত বড় বড় অ্যাড এজেন্সি গুলা আপনারা জানেন কিনা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ইংলিশের দুইজন বড় ভাই আমাদের একজনের নাম হলো গিয়ে তাসিম খান রানা আর একজন হলো গিয়ে তানভীর ইসলাম এই তানভীর ভাই রানা ভাইরা আমরা যখন ছয়ে ঢুকি ওনারা তখন মাস্টার্স দেয় ছয় আর কি ইংলিশে উনি এখন আছেন হলো গিয়ে আই বিলিভ উনি হলো গিয়ে চিফ অপারেটিং অফিসার ওয়ান অফ দি একটা অ্যাড এজেন্সি আই মিন এক্সিস নামটা এক্স্যাক্টলি ভুলে গিয়েছি সরি কিন্তু আমি বলছি যে আমার আরো ফ্রেন্ডস যারা আছে পরিচিত যারা ইংলিশ থেকে পাস করেছে অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি বড় বড় যায় গ্রেতে আছে গ্রেতে আমার ইংলিশের আমার আমার খুলনা ইউনিভার্সিটির জেলা স্কুলের ফ্রেন্ড ইংলিশের অনি দুবাই হোসেন অনি ও এখন ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর গ্রে গ্রে নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন ওই যে স্বপ্ন যাবে বাড়ি যাদের প্রোডাকশন গ্রামীণ ফোনের মানে অ্যাড অ্যাড ওয়ান অফ দা বিগেস্ট অ্যাড এজেন্সি অফ বাংলাদেশ আর কি তো ওখানে আর আমার আরেকটা মজার বিষয় হলো গিয়ে যে আমার কমিউনিকেটর হিসেবে আমাদের প্রচুর ক্যাম্পেইনে কাজ করি আমরা আর কি হ্যাঁ এই মেসেজিং ক্যাম্পেইন ওটার জন্য আমাদের অনেক অ্যাড এজেন্সির সাথে কাজ করতে হয় আর কি এশিয়াটিক 360 এর কপিরাইট এডিটর ডিরেক্টর যে সেও জাহাঙ্গীরনগর ইংলিশের বা ঢাকা ইংলিশ ইংলিশে আমি ভুলে গেছি তো এই অ্যাড এজেন্সি গুলাতে কপি রাইটার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর বা এই টাইপের সেক্টর গুলাতে প্রচুর পরিমাণে এই ইংলিশের লোকজন আছে আর কি আমি জানি অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন জার্মান এম্বাসি ফ্রেঞ্চ এম্বাসি এদের প্রত্যেকের ওয়েবসাইটে কিন্তু ক্যারিয়ার ট্যাব আছে যে ক্যারিয়ার ট্যাবে তারা দে দেখুন আপ देयर সার্কুলার যাচ্ছে আচ্ছা ওখান থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে अप्लाई করতে হয় ইলেকট্রনিক্যালি अप्लाई করার পরের স্টেপটা হচ্ছে দে কল ফর ইউ কল ইউ ফর আ প্রফেশনালি টেস্ট উইচ ইজ ইন ইংলিশ ইংলিশ টেস্ট আছে কি আইএলসে যে ধরনের एग्जाम হয় বাট আ সিম্পলি মানে ফাইন ভার্সন অফ আইএলস মানে আইএলস এর মতো অতটা রেগুলার টেস্ট হয় না আচ্ছা সিম্পল হয় এবং এটার জন্য রেগুলার গ্রামার গ্রামার কোশ্চেনস কমিউনিকেটিভ ইংলিশের কোশ্চেনস প্যাসেজ কমিউনিকেশন দিস আর দা থিংস দ্যাট দে আস্ক আর কি এই ইংলিশ টেস্টার দিয়ে যদি আপনি কোয়ালিফাই করেন দেন ইউ গো ফর আ টেকনিক্যাল টেস্ট যেখানে আপনার সাবজেক্ট ওই रिलेटेड মানে যে কাজটা করবেন এই কাজ रिलेटेड সব ইয়েগুলো হয় পরীক্ষাগুলো হয় আর ওইটার পরে হলো তখন ইন্টারভিউ ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে খুব মানে একদম ধরা বাঁধা সব সবাই যা জিজ্ঞেস করে তাই আর কি যে আপনি কেন এখানে এসেছেন হোয়াই ডু ইউ থিং দ্যাট ইউ আর দ্য বেস্ট পারসন ফর দিস পজিশন এন্ড হোয়াই উড ইউ হোয়াই উড ইউ সিলেক্ট ইউ থিংস লাইক দ্যাট কি যে তোমার কি 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 জাস্ট টু সি দ্য পটেনশিয়াল অফ দ্য ক্যান্ডিডেট এবং তারপরে আমাদের এমবিসির ক্ষেত্রে এবং अदर এমবিসির ক্ষেত্রে হয় তবে আমাদের এমবিসি যেহেতু সবচেয়ে দ্য বিগেস্ট এর জন্য একটু রিগোরাস প্রসেস আপনাকে তারপরে একটা সিকিউরিটি টেস্ট পাস করতে হয় আর কি সিকিউরিটি ইন্টারভিউ হয় আর কি সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স সো ইট টেকস আপ 8 টু 9 months from the day of application এর জন্য আমি বলে গেছিলাম যে আমি अप्लाई করতে মোটামুটি <laughs> 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 
আচ্ছা দারুণ বলেছেন তো আমি যে পয়েন্টগুলো মোটামুটি হচ্ছে বুঝতে পারলাম এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে পুরো প্রসেসে अप्लाई করার জন্য যারা इच्छुक এই দূতাবাসে চাকরির জন্য তারা ছাত্র জীবন থেকেই প্রথমে টার্গেটটা ফিক্স করে নেবে তারপরে তারা তাদের জীবনের অবশ্যই কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াবে এবং সঙ্গে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজে পার্টিসিপেট করবে সেই সঙ্গে তারা যদি পারে কোনো লোকাল এনজিওতে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য কারণ আপনি যেটা বলেছেন যে অভিজ্ঞতা থাকাটা আবশ্যক এই ধরনের চাকরির জন্য শুরুতে সো আমি আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা সেটা নোট করে নিয়েছে এবং অভিজ্ঞতা যদি হয় এজেন্সি রিলেটেড সেটা বেস্ট হয় এরপর তারা ওয়েবসাইটে গিয়ে মানে রিলেটেড দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গিয়ে তারা সার্কুলার যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তারা সেখানে ইলেকট্রনিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং অ্যাপ্লাইয়ের পর তারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসের মাধ্যমে সেই চাকরি মানে পাওয়ার প্রসেসটা আর কি শুরু হবে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো ঠিকঠাক মতো নোট করে নিয়েছে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জানতে চাই যে আপনি কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কি কি ধরনের দায়িত্ব পালন করেন আপনার কাজের ক্ষেত্রগুলো কি কি আচ্ছা আমি যদি কুইকলি বলি কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট আমি আমাদের এখানে যেটা হয় যে আমাদের পোর্টফোলিওটা অনেক বড় হয় কারণ ইউএসএআইডির আশিটা প্রজেক্ট আছে বাংলাদেশে আর কি হ্যাঁ সেটা হলো যে ভ্যাকসিন হেলথ থেকে শুরু করে ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গভর্নেন্স ইউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্টেন্স সব কিছু তো আমি যেটা দেখি কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট হিসেবে ফর এক্সাম্পল অ্যাম্বাসাডার বা আমাদের ইউএসএডের হেড যে ইউএসএড মিশন ডিরেক্টর এরা কোনো ইভেন্টে যাবে so uh, what we do is we do an event memo event memo modde unara ki kotha bolben event er je speech ta diben we write those speech ar ki tar pore ta asse review hoy clearance hoy ar ki amra draft kori ota jodi kono press release jay prochur press release jay embassy theke amra otake draft kori press release ta ar ki photography to ache ambassador jokhon kono field trip e jay amra jai sathe ambassador er sathe as a their communications advisor mission director gele amra mission director er sathe obosshoi jabo the us aid communication specialist to to do hard 360 degree public relation pr ami campaign manage kore je rakom us er talk show dekhben ache te channel 24 e hoy amra youth outreach kori amader amra u lab er communications er student ebong journalism er student iub er journalism er student er ke niye amra amader project gula visit kori okhane amra dekhai kibhabe us er bangladesh er manusher jibon man poriborton korte ashol development ta kibhabe hocche এই গুলা আমাদের যে সোশ্যাল ভেরিফাইড পেজ আছে ইউএসএইড এর দেখবেন 1 মিলিয়ন ফলোয়ার আছে ওই পেজ আমরা দুইজন আমাদের টিম মেম্বাররা তিনজন আছে আমরা ওই উই ম্যানেজ দ্যাট পেজ আর কি এটা হলো আমাদের এক্সটারনাল কমিউনিকেশনস ইন্টারনাল বলতে ওয়াশিংটনে আমরা রিপোর্ট করি কত পরিমাণে রিপোর্টিং হয় আর কি সাকসেস স্টোরিজ থেকে শুরু করে সবকিছু ইন্টারনাল রিপোর্টিং হয় সো মানে একটা টিপিক্যাল কমিউনিকেশনস বলতে যা বোঝায় ফটোগ্রাফি ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে পিকটোগ্রাম তৈরি পিকটোগ্রাম বলতে হলো যে আমরা দেখবেন বিভিন্ন সময় যে বাংলা ভাষায় বলে মিম যেটা আর কি কিন্তু মানে মিম তো ইজ ফর সারকাজম পিকচোগ্রাম হলো গিয়ে লেটস সে একটা ছবি ওটা সাথে ডেটা থাকে যে ইউএসএ ডোনেটেড 75 মিলিয়ন ভ্যাকসিনস অ্যাজ অফ টুডে টু বাংলাদেশ गवर्नमेंट আর কি হ্যাঁ এই টাইপের একটা ছোট ভাইটা সো এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা উই উই ডু তো এরকম প্রচুর কাজ আমরা করে থাকি অ্যাজ আ কমিউনিটি স্পেশালিস্ট অনেক ধন্যবাদ দৃষ্টি আপনাকে এ পর্যায়ে আমি একটু প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দেক স্যারকে একটু ডেকে নিব ওনার যেহেতু সময় স্বল্পতা উনি আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আর থাকতে পারছেন না স্যার আপনি যদি আপনার বিদায় বক্তব্য বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এতক্ষণ রুজির আলোচনা শুনছিলাম নিঃসন্দেহে খুব ইনফরমেটিভ এবং আমাদের অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের শেয়ার করছিলেন আমি বিশ্বাস করি যে আজকে যারা অনুষ্ঠানে যুক্ত আছেন বিশেষ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী যারা আছেন তাদের এটি অত্যন্ত হেল্পফুল একটি আলোচনা ছিল যে তাদের প্রস্তুতি বিশেষ করে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা কিভাবে কমিউনিকেশন স্কিলকে ডেভেলপ করবে এবং ভালো একটি জব সেটা এনজিও হোক সেটা অ্যাম্বাসি হোক বা সেটা কোনো অন্য কোনো সরকারি জবই হোক বা কপারেট জবই হোক সেক্ষেত্রে সেটাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং রুশদি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছে আবারও যে সে এত রাত আমাদের একটু সময় দিয়েছেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে কতগুলো পয়েন্ট চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন আমি যেটা বলতে চাই যে তার সেই পয়েন্টগুলো অত্যন্ত সঠিক এবং সেই পয়েন্টের আলোকে আসলে আমি একটি ছাত্র ছাত্রী জানাতে চাই যে তিনি আসলে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি কমিউনিকেশনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের সুযোগ সেটিকে বাড়ানোর জন্য যিনি বলেছেন এবং বিশেষ করে ডিজিটাল টেকনোলজি বা কম্পিউটার স্কিল এটা নিজেকে দক্ষ করে তুলবার জন্য সেই কথা তিনি বলেছেন এবং আমরা বরন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এই কাজটি আমরা করছি আমাদের আপনারা জানেন যে ষোলোটি 
ক্লাব আছে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টেরই কিন্তু ক্লাব আছে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্লাবও আছে ইংলিশ পড়া মানে যে শুধু সাহিত্য পড়া থাকে কিন্তু নয় বা শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা জানা সেটা কিন্তু নয় এখানে কমিউনিকেশনটা একটা বড় পার্ট সেটা আমরা রোজির কাছ থেকে শুনলাম এবং এটা আসলে নেটওয়ার্কিংটা যত আমরা বাড়াতে পারবো তত আমাদের চাকরির ক্ষেত্র নতুনের সাথে পরিচয় হওয়ার সূত্রটা কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে এবং আমরা আরেকটি জিনিস বলতে চাই এখানে যে আমাদের বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু খুবই স্ট্রং একটা মিডিয়া সেক্টর আছে যেটাকে আমরা বলি পাবলিক রিলেশনস তো রুষ্টি যেমন করে বলছিল যে প্রেস রিলিজ কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে একটা কমিউনিকেশনের ফলো আপ স্টেপ গুলো করতে হয় বা একটা সফরের ক্ষেত্রে তারা যেভাবে একটা ইমোজি তৈরি করে যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ধরা যাক যে খাদ্য দ্রব্যের ঊর্ধ্ব प्रश्न कर পুরো প্রসেসটা সেটা আমি একটু সামারাইজ করেছি এরপরে আপনার কাছে আরেকটা জরুরি প্রশ্ন আছে যেটা শিক্ষার্থীদের খুব আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বিশেষ করে যে দূতাবাস তো অনেক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অফার করে থাকে আপনি এই বিষয়ে আমাদেরকে যদি বলতেন যে কি ধরনের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা স্কলারশিপ अवेलेबल থাকে যে আমাদের ইংলিশ ভাষী হ্যাঁ আমাদের আমেরিকান এমবেসি যেটা সেটা হলো যে আমাদের বড় এমবেসি হওয়ার কারণে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনেকগুলো আছে আমি যেহেতু ইউএসএ আইডি কমিউনিকেশনস আমাদের একটা সেকশন আছে ডেডিকেটেড যারা এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলো দেখে प्रोग्राम সবচেয়ে বেটার হলো গিয়ে আমাদের এমবেসি ওয়েবসাইটে যে এই তথ্যগুলো নেওয়া ফেসবুক থেকে নেওয়া এবং এমবেসি ওয়েবসাইটে যে আপনাদের এডুকেশন ইউএস এর কন্টাক্ট আছে আপনারা যদি কেউ কখনো ঢাকায় আসেন আমাদের পাবলিক অ্যাফেয়ার সেকশন ইজ ওপেন ফর অল ইউ ক্যান ভিজিট দা লাইব্রেরি উই হ্যাভ আ আর্চার কে ব্লাড লাইব্রেরি আমাদের এমবেসি পাবলিক অ্যাফেয়ার সেকশন আছে এখানে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে স্যার ব্যাক করেছেন স্যার কে আমরা হ্যাঁ নো প্রবলেম নো প্রবলেম ঠিক আছে थैंक यू ठीक है छात्री 
এটা দারুণ বলেছেন আশা করছি শিক্ষার্থীরা বিষয়টা নোট করে নেবেন যে আপনারা যদি কোন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে চান বা স্কলারশিপ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনারা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান কর্নার থেকে এই সুবিধাগুলো নিতে পারেন আমি আবার আমাদের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দেক স্যারকে একটু ডেকে নিচ্ছি স্যার এখন আছেন ধন্যবাদ যেটা একটু আগেই রুজদি বলছিল সেই বিষয়টা দিয়ে আসলে আমি আমার বক্তব্য বিদায় নিতে চাচ্ছি আমার একটু কাজ আছে এই জন্য আসলে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকান কর্নার এটি আমাদের জন্য একটি সৌভাগ্য রাজশাহীতে আমার মনে পড়ে যে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন কিন্তু রাজশাহীতে ব্রিটিশ কাউন্সিল ছিল তো বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেই ব্রিটিশ কাউন্সিল কখনো দেখে নাই এখন ব্রিটিশ কাউন্সিলটা নেই এটি মালো পড়াতে ছিল এবং আমরা খুব প্রাউড ফিল করতাম যে আমরা খুব তারা স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলাম আমি বেসিক্যালি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম কিন্তু ক্লাস সেভেন থেকে আই ওয়াজ দা ফার্স্ট বয় ইন দা স্কুল তো এইট থেকে আমি এই ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যুক্ত ছিলাম এবং এই যে তখনকার সময় তো আমাদের বাংলা মিডিয়ামে পড়তাম ফলে ইংলিশ মিডিয়ামে যে বইগুলো সেটা খুব ভালো লাগতো সেখানে আমরা যেতাম আমরা পত্রিকা পড়তাম দেখতাম এবং কলেজে আমি যখন আশা কলেজে পড়তাম তখন আমি প্রথম দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে ছিলাম সেখানে বই নেওয়া যেত অনেক সুবিধা ছিল তো ইনফরমেটিভ রিসোর্স একটা জায়গা ছিল ঠিক তেমনি ভাবে কিন্তু তার আদলে আমি বলবো যে আমেরিকান কর্নার রাজশাহীতে আছে বরন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এটি আমাদের জন্য একটি বড় পাওয়া উত্তরবঙ্গের সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিশেষ করে বরন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আমেরিকান কর্নারের ম্যাক্সিমাম ইউজ যদি তারা করতে পারে সেখানে বিভিন্ন টাইপসের বুকস আছে রিসোর্সফুল বুকস আছে এবং আমেরিকান কালচারস অ্যান্ড ভ্যালুজ সবগুলো বিষয়ে অনেক ধরনের সেখানে বই আছে সেখানে কিন্তু অডিও এবং ভিডিও সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে সুতরাং স্পিকিং লিসেনিং বা রাইটিং সব ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রচন্ড সুযোগ আছে বিভিন্ন সেমিনার সেখানে হয় এবং কিছুদিন আগে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমেরিকান অ্যাম্বাসিডার ফিডার হ্যাশকে তিনি আমাদের কর্নারে এসেছিলেন এবং সেটা কিভাবে আরো সম্প্রসারিত করা যায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীর কাছে কিভাবে থেকে আরো এগিয়ে নেওয়া যে কার্যক্রম সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা চাই যে সাধারণ ছাত্রছাত্রী যারা আছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হওয়ার কারণে তারা এটি ম্যাক্সিমাম ইউজ করুক ম্যাক্সিমাম ইউজ করে তার যে দক্ষতা আছে আসলে এই দক্ষতা সৃষ্টি করার জন্য কিছু রিসোর্স দরকার তো এই রিসোর্স গুলোর জন্য আমাদেরকে একটু চোখ কাঠ খোলা রাখতে হবে আমরা কিন্তু অনেকেই এই আমেরিকান কর্নারে যাই না তো আমাদেরকে যাইতে হবে আমি যেটা ছাত্রছাত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনারা আমেরিকান কর্নারে আসেন আপনারা এই মেম্বার হন অত্যন্ত কম ভাবে মেম্বার হতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন শুধু ইউএস এইড কেন আমরা আদার্স যে আমেরিকান যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে এবং ভাষার যে দক্ষতা বিশেষ করে ইংরেজি ছাত্রছাত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরোধ আপনারা এটি সর্ব ব্যবহার করবেন তাহলে আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে নিজেকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারবেন আর সবসময় আত্মবিশ্বাস একটা পজিটিভনেস নিজের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে আপনার ভিতরের মধ্যে যে আগুন আছে যে আপনি কাজ করতে চান কাজের কিন্তু অভাব নেই কিন্তু কাজ করার মানসিকতার অভাব সুতরাং সেই অভাব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি প্রথম থেকে সেটি হচ্ছে নিজেকে তৈরি করা এবং তাহলেই দক্ষতার সাথে যদি তৈরি করতে পারে তাহলে চাকরি বা যেটাই বলি না কেন ক্যারিয়ার সেটা আপনাকে অবশ্যই আপনার কাছে এসে ধরা দিবে ধন্যবাদ আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য স্যার এর কাছে আমাদের কিন্তু শেষ নেই অত্যন্ত সুন্দর করে স্যার বলেছেন এবং সেই সঙ্গে কিভাবে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারে স্যার এই কথা সূত্র ধরেই আমি আপনাকে আপনার কাছে আবার জানতে চাই যে 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 প্রশ্নে আমরা ছিলাম যেটা যে প্রশ্নটা আমরা শেষ করতে পারিনি সেটাতে ফিরে আসছি তবে তার সঙ্গে আমি বলতে চাই যে এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলোর জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করবে এবং কখন থেকে প্রিপেয়ার করবে বাংলাদেশ থেকে অনেকে গেলে তার মানে যদি 
মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কেউ যদি যেতে চায় আমি আগে বললাম যে এই যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার থেকে না লজিকগুলো গ্যাদার করা উচিত ওই যখন এটা তখন করা থেকে আগে করাটা বেটার আর কি আর মাস্টার্স এর আগে আসলে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাওয়া যেগুলো ওগুলো আসলে আমি বলবো যে কিছু প্রোগ্রামস আছে যেরকম ইউথদের জন্য আমি শিওর না আমি যেমন বলছি আমি এক্সপার্ট না ওই সেকশনে আর কি হ্যাঁ তো আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না যে কোন ইয়ারে কোন প্রোগ্রামটার জন্য স্পেসিফিক বাট আমি যেটা জানি যে ফুল ব্রাইট বলি আমরা বা কেউ যদি উচ্চ শিক্ষার জন্য যায় সেটা পেইড মাস্টার্স হোক বা স্কলারশিপ মাস্টার্স হোক জিআরএ তো দিতেই হবে আমেরিকার জন্য আর কি যদি স্কলারশিপ আপনি চান একটা ভালো স্কোর লাগবে আর কি আইএলস এর পাশাপাশি আইএলস তো দিতেই হবে জিআরইও লাগবে আর কি সো এই বা অনেক ইউনিভার্সিটি আছে জিআরই ছাড়াও কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে পেপারস আর কি এই কারণে আমি বলছি যে আমাদের একজন অ্যাডভাইজার সে আসলে ভালো বলতে পারবে যে কিভাবে কোন প্রসেসে আগালে কোনটার জন্য কি প্রোগ্রামটা বেটার হয় আর কি তো আমি আবারও বলবো যে আপনারা আমেরিকান কর্নারের সুযোগটা নেবেন যেহেতু আছে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে আপনারা জানার চেষ্টা করুন যে কিভাবে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলো কাজ করে তারপরে বলবো যে আমি আসলে খোঁজ রাখি যে এখন ট্রেন্ডি স্কোর কত আর কি তো আমি স্পেশালি বলবো না ডোন্ট জায়গাটা <laughs> <laughs> চাপাই দিব কি পড়তে হবে না পড়তে হবে আমার মনে হয় যে এমন এখন এমন একটা জামানা চলে এসছে যে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ টেকনিক্যাল স্কিল একটা স্কিল আপনাকে টেকনিক্যাল থাকতেই হবে ফর एग्जांपल আপনি আমার কথা চিন্তা করেন আমি প্লেন গ্রাজুয়েট ইংলিশ এর কি আমার মাস্টার্স করা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এ আমার টেকনিক্যাল স্কিল কি ছিল আমার কিন্তু যে ফটোগ্রাফি স্কিলটা ওয়াজ কনসিডার এজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক্যাল স্কিলস অফ মাই ইউ রাইট সো এই টাইপের মানে এখন মানে যে বলবো যে সুযোগ আমি কম্পেয়ার করব না বাট ইংলিশ স্টুডেন্টদের কাছে সুযোগ ডেফিনেটলি আছে অনেক সুযোগ আছে বাট যেটা বললাম যে ডোন্ট মানে ডোন্ট গেট ফ্রাস্ট্রেটেড যে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বা মেডিকেল স্টুডেন্ট বা বা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট ফার্মেসি বা হোয়াটএভার ইট ইজ আর কি হ্যাঁ এরা যখন মানে when they are going for a master's or things it's sometimes easier for them because other ওই ইউনিভার্সিটি সংখ্যাটা বেশি থাকে অফার গুলো বেশি থাকে হরাইজনটা বেশি থাকে বড় থাকে বাট তার মানে এই না যে ইউ হ্যাভ টু বি ফ্রাস্ট্রেটেড বা তার মানে এই না যে আমাদের চিন্তা করতে হবে ইংলিশে পড়ে সেটার কোনো সুযোগ নেই না নো রং কনসেপ্ট ইউরোপে বলেন পর্তুগালেও যাচ্ছে লোকজন করতে আমি জানি না কেন যাচ্ছে ফেসবুকে যাইতেছে আর কি ইংলিশে পড়তে ইনফ্যাক্ট 
যার মানে যাচ্ছে ইংলিশে মাস্টার্স করতে আর কি রাইট তো অনেক সুযোগ আছে ইটস নট যে সুযোগ নাই আমাদের আমার মনে হয় আপনি আমাদের এই শিক্ষার্থীর প্রশ্নটার উত্তর অলরেডি করে দিয়েছেন যে কম্পিউটার লিটারেসি সো এটাও একটা টেকনিক্যাল স্কিল হিসেবে আমার মনে হয় যে এটাকে কনসিডার করা যায় সো ডেফিনেটলি এবং এক্সেল এক্সেল বা স্প্রেডশিট এটার এক্সপেরিয়েন্সটা বেশ ভালো কাজ করে আর কি ইন এডিশন টু আদার স্কিলস আর কি আচ্ছা এটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর কি শিক্ষার্থীদের জন্য যে আপনারা কম্পিউটার লিটারেসি বলতে শুধুই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট না আপনারা এক্সেলটা একটু প্র্যাকটিস করবেন সেটা আপনাদের জন্য আপনাদের সম্ভাবনা একটু বাড়িয়ে দেবে সেক্ষেত্রে তারা কি মাস্টার্স শেষ করার পর प्रिपरेशन নেবে নাকি আগে থেকেই পড়াশোনা চলাকালীন সময় থেকেই प्रिपरेशन নেবে কি করবে কি হিসাব प्रिपरेशनটা স্কলারশিপ বা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে अप्लाई করার জন্য না ওই যে আমি বললাম যে ইনফ্যাক্ট আমি তো আমার ছোট ভাই আমার ছোট ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অনেক ছোট আমার থেকে বাট ওকে আমি বলি যে ও যদি ও বিসিএস নেই অথবা ওর স্কলারশিপের জন্য ট্রাই করো মাস্টার্সে যেটাই করো না কেন ওকে থার্ড ইয়ার থেকে শুরু করতে হবে এই प्रिपरेशनগুলো আমি একটা রিসার্চ প্রপোজালটা কিভাবে লিখবো বা আমার ওই যে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা কিভাবে সাজাবো অ্যাট লিস্ট प्रिपरेशन বলতে কি আদার্স লোকজন এটা দেখা যে ঠিক আছে ওই বড় অপু গেছে ঠিক আছে উনি ওনার এসওপিটা কিভাবে লিখছিল আর কি আর একজন গেছে সে তারটা কিভাবে डिफरेंट ছিল আর কি রাইট কোন জিনিসটা পার্থক্য ছিল একটা প্রফেসরকে পারসু করার জন্য কি লাগে যদি আমি রিসার্চ বেস মাস্টার্সে যাই রাইট থিওরি বেস না হয় আর কি সো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমার থার্ড ইয়ারের শেষ নাগাত শুরু করাটা খুব জরুরি আর নারণ বলেছেন সেই ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে আপনার যে কর্মক্ষেত্র সেখানে আপনি তো অলরেডি বলে দিয়েছেন যে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ সেখানে আছে এটা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই ভালো একটা সংবাদ যে তারা এই বিষয়ে এটার জন্য চেষ্টা করতে পারে একটা আমরা কিছু ছাত্র ছাত্রীদের প্রশ্ন কিছু নিতে পারি তারা কমেন্টে অনেক প্রশ্ন করছে যেমন এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন যে ওয়েন শুড আই স্টার্ট প্রিপারেশন ফর ইউএস এম বেসি জব বিষয় <laughs> Uh, yes there are some parts of being uh, here in uh, akriti but ami bolbo je hard uh, easy eta e byapar gula relative apekti ami oi comparison e jabo na ar when it comes to asking je when should i start preparing for this ami bolbo je there is no uh, exact time that that time you should start preparing for the time you feel that you are you are prepared is the time for you to apply okay? mm-hmm. so i'm giving the precisely kono answer dite chai তাহলে এটা হবে এরকম যে শুধু ইউএস এম্বাসি না আমি বাবারও বলছি অনেক হাজার হাজার এম্বাসি আছে বাংলাদেশে হাজার হাজার ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আছে বাংলাদেশে হাজার হাজার হলো শত শত আছে তো আমার মনে হয় যে যে কোনো জায়গায় ইংলিশ স্টুডেন্টরা ল্যান্ড করতে পারে হ্যাঁ এই কমিউনিকেশন সেক্টর হোক ডকুমেন্টেশন হোক মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন আর একটা জায়গা আছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যেখানে প্রজেক্ট সাকসেস মনিটর করে এবং ইভ্যালুয়েট করে এবং এটা ডকুমেন্ট করে দিস ইজ অলসো আ গুড সেক্টর ফর ইংলিশ স্টুডেন্টস টু ল্যান্ড কিন্তু এটার জন্য ইন টার্মস অফ प्रिपरेशन আই উড সে যে ওই যে ট্রেন্ডি থাকতে হবে হ্যাঁ ট্রেন্ডি থাকার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে জানতে হবে কি ঘটছে ডেভেলপমেন্ট করতে আপডেটেড যদি আপডেটেড থাকতে হবে আমাদের অবশ্যই উচিত হবে যে আমি যদি কোনো ভলান্টারি কাজের সাথে যুক্ত হতে পারি হ্যাঁ খুব উপকার হয় এইগুলোতে আর কি তো দিস আর অল পার্ট অফ प्रिपरेशन আর কি হ্যাঁ আমি প্রিপিং ইউ সেলফ আর কি আর ইন টার্মস অফ যে কখন अप्लाई করব যখন মনে চাইবে তখন আপনি যখন মনে হয় যে না এটা এই সার্কুলারটা আমার জন্য তখন अप्लाई করতে হবে বা করতে হবে মানে এর থেকে কোনো ডেফিনিট आंसर নেই বাট আমি বলবো যে অন দা লুকআউট যেটাকে বলে যে খোঁজে রাখতে হবে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং কখন 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 সার্কুলার হচ্ছে বিভিন্ন এন্টিসিগুলাতে তারপরে যদি মিলে যায় তাহলে अप्लाई করতে হবে আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন সম্ভবত আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছেন যে দূতাবাসের চাকরিতে নিশ্চয়ই আপনার অনেক রেসপন্সিবিলিটিস এবং আচ্ছা মনে হয় আমাদের কোনো একটা টেকনিক্যাল গন্ডগোল হয়েছে আমাদের অতিথি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে নেই উনি আসলে আমরা আবার আপনাদের সাথে কানেক্ট করতে পারবো আমি কিছু ইন দ্য মেন টাইম স্টুডেন্টসদের কমেন্ট শো করতে পারি আচ্ছা 
আমাদের এই আমাদের এই বিশেষ করে দূতাবাসগুলো অল ওভার বাংলাদেশে দূতাবাসগুলো এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে না ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা বলবো যে এটা নিজের কাছে এবং ইউর অফিস অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডস দি অপরচুনিটি ফর ইউ টু মেনটেন দি ব্যালেন্স এটা আপনার কাছে ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা করেন যদি হ্যাঁ আমি আবারও বলছি যেরকম এমবেসি বা দূতাবাসে চাকরি করলে বা এই ডিপ্লোম্যাটিক মিশনগুলোতে চাকরি করলে কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে আপনার অনুমতি লাগবে আর কি আর ইন টার্মস অফ মেনটেনিং এটা আর দশটা চাকরি যেরকম একদম সেম কিন্তু সুবিধাটা যেরকম আমরা অনেক আর্লি স্টার্ট করি আমি অফিসে ঢুকি হলো কি পনেরো আটটা আটটার মধ্যে আর কি আমাদের অফিস শেষ হলো কি সাড়ে ছটা বেরোতে বেরোতে পাঁচটা এটার যে আমরা দেখি আমার ব্যাংকের বন্ধু বান্ধব গুলো সাড়ে নটা নয়টা সাড়ে নটার সময় বাসায় ফিরে আসবে হ্যাঁ ইটস লাইফ ব্যালেন্স আর সোশ্যাল লাইফ তো নিজের কাছে আর আমি এতক্ষণ হয়তো অনেকেই বুঝে গেছে আমি প্রচুর কথা বলি আমার সোশ্যাল পার্সন আমি প্রচুর সোশ্যালাইজিং করি এবং মাই ওয়ার্ক হ্যাজ নাথিং টু উইথ মাই সোশ্যাল লাইফ এবং নো বডি কেয়ার্স ফর আই এম ডুইং অন মাই সোশ্যাল লাইফ সো আমি প্রচুর বন্ধু ফ্রেন্ডস আই হ্যাভ এবং আমার আমার বাসা আমার বন্ধুদের একটা হাত দেখানোর মতো সো আই ডু আলাউড অফ সোশ্যালাইজিং আর ইন টার্মস অফ মেনটেনিং এটা একদম আমি বললাম যে এটা আপেক্ষিক একটা প্রশ্ন একদম নিজের কাছে যে কিভাবে আপনি তার সোশ্যাল লাইফটা মেনটেন করবেন আর কি যেরকম আমি গতকালকে ফ্রেন্ডদের সাথে বেরিয়েছিলাম আজকে বের হইনি আজকে পরিবারকে টাইম দিচ্ছি এটা তো প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার যে কিভাবে আপনি মানে ভালো বললে আমি বলবো যে ধারণা ছিল আর কি যে এরকম দূতাবাসে চাকরি করলে যেহেতু সময়টা আমাদের বাংলাদেশের সময় এবং সেই দেশের সময় ভিন্ন ভিন্ন সেক্ষেত্রে আপনাকে অন্য সময়ে কাজ করতে হয় কিনা কখনো যেটা হয়তো বাংলাদেশের সময়ে অফিসিয়াল টাইম না ডিপেন্ড করে না মোস্ট অফ দা মানে মোস্ট অফ থিংস ইন আ নো বাট যেটা ঘটনা সেটা হলো যে আমি বলবো যে আমাদের যেরকম হয় যে শুক্রবার শেষ নাগাদ প্রচুর ইমেল আসে ওয়াশিংটন থেকে আর কি হ্যাঁ যেটা আমাদের ছুটির দিন ওইটা আমরা রবিবারে তো ওয়াশিংটন আবার বন্ধ সো রবিবারে আমরা ওইগুলোকে অ্যাড্রেস করি আর কি ঠিক আছে So we are always one day ahead from Washington. We are going to be able to get out of here. That's a benefit from, for us. Yeah. But we have to do online training and online meetings. We have to do a panel discussion in the first year. We have to do a panel discussion in the first year. We have to do a training and we have to do a training. We have to do a little bit of a speech. We have to do a little bit of our time. We have to do a little bit of our time. We have to do a little bit of our time. আচ্ছা <laughs> 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 এরপরে হচ্ছে যে একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিলেন যে রিসার্চ পাবলিকেশনের কোনো ভূমিকা আছে কিনা এই জব সেক্টরে বা এমবিসিতে জব এর ক্ষেত্রে বা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে জব এর ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আছে আমি একটু যদি বলি যে আপনি যদি অক্সফ্যামে চাকরি করেন আইটি ডিডিআরবি তে চাকরি করেন হ্যাঁ এবং কমিউনিকেশন স্টুডেন্টদের জন্য না রিসার্চ পাবলিকেশন একটু 
ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল বলা থেকে আমি বলবো যে কোন কিসের উপর রিসার্চটা করবেন কমিউনিকেশন যদি আপনি আসেন লেখতে আপনার কমিউনিকেশন টুলের উপর রিসার্চ করতে হবে বা টুলটা কিভাবে কাজ করছে ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে হচ্ছে আর কি হ্যাঁ একটু টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আমার কথাগুলো যখন আপনারা আমি ছাত্রদের ছাত্রীদের বলছি যখন আপনারা আরো বড় পর্যায়ে যাবেন তখন বুঝবেন যে এই ধরেন একজন একজন ইংলিশ স্টুডেন্টের জন্য রিসার্চ পেপার যেটা ধরেন রিসার্চ ম্যাথোলজির উপর বা ধরেন ফর এক্সাম্পল শেক্সপিয়ারের লাইফের উপরে বা ভুটসের একটা কবিতার উপরে ইটস নট লাইক দ্যাট ইন কমিউনিকেশন আর কি আমি ব্যক্তিগত ভাবে কখনো করি নাই তো আমিও তো মানে এটাতে বলবো না যে আমি এক্সপার্ট অফ দ্যাট বাট আমি দেখেছি আমার বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত যারা করেছে ইটস ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান রেগুলার ফর এক্সাম্পল যে একজন ডাক্তারের জন্য রিসার্চ পেপার যত ইজি হবে বা টপিকটা চুজ করে যত ইজি হবে ইজি হবে আমাদের জন্য ইটস নট দ্যান আর কি আপনাকে এবং এটা তো ইউনিক হতে হবে আপনি হাজার আট দশটা লোক যে রিসার্চ করছে আপনার পেপারটা কেন অ্যাকসেপ্ট হবে মানে আপনি কি প্র্যাকটিক্যাল ইউটিলিটি নিয়ে কথা বলছেন যে এই এই আমাদের সাবজেক্ট থেকে প্র্যাকটিক্যাল ইউটিলিটি আছে এরকম রিসার্চ করা এই বিষয়টা কি হ্যাঁ ব্যাপারটা তা না আমি আমি বলছি কমিউনিকেশন পারসপেক্টিভ থেকে ইংলিশের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম মানে when you land in communication বা আপনি যদি ধরেন ওই কোশ্চেনটা যদি অ্যানসার দেন যে এক্সপ্লেইন ডিটেইল अबाउट রিসার্চ পাবলিকেশন এন্ড व्हाट এক্স্যাক্টলি ইজ প্রসেস অফ পাবলিশিং সামথিং সামওয়্যার I am not the expert of telling that. I mean, that's the answer of that question. I mean, think that's just. Because I am foreign, I am not going to talk about this. As I as I admit, that I am mm-hmm. uh, research only. I am mean, publish only. Yeah, I mean, I am mean, contribute only. I am that boy publish only. So I contribute that photo book publish only with the stories. I am mean, contribute only. So I am mean, a little bit of a book. I am a little bit of a letter. But when it comes to research paper. আমি আসলে করি নাই সো আমি দুঃখিত যে এই উত্তরটা এক্স্যাক্টলি আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমি একটা আরেকটা এই বিষয়টা আরেকটা দিক তুলে ধরতে পারি যে রুষ্টি আশিক এখন যেই পজিশনে আছে সেখানে পৌঁছাতে হলে অনেক ভালো ভালো স্কিলস আছে সেই ক্ষেত্রে রিসার্চ পাবলিকেশন না থাকলে কিছু হয় না এটাও মনে করার দরকার নেই রিসার্চ পাবলিকেশন ছাড়াও রুষ্টি আশিকের জায়গায় যাওয়া সম্ভব তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা আমার আরেকটা যে হয় না অনেক হয় তা না তবে যেমন করোনার আগে যেটা হয়েছিল আমরা বছরে এক দুই বা তিনবার আমেরিকা থাইল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা মানে ফর ট্রেনিং আর কি ফর কনফারেন্স ওটা আবার ইনশাল্লাহ শুরু হচ্ছে আল্লাহ রহমতে আমরা হয়তো অক্টোবর থেকে আবার শুরু হবে যাওয়ার এবং আমাদের ট্রেনিং হয় প্রচুর আর কি ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউট গুলাতে ট্রেনিং এর জন্য বাইরে যেতে হয় মিটিং এর জন্য বাইরে যেতে হয় কনফারেন্স জন্য বাইরে যেতে হয় অ্যাটলিস্ট যেটা আমাদের অফিস গুলা মেনটেন করা যে বছরে একবার যেন একজন একজন যেতে পারে আর কি হ্যাঁ ওভাবে আর কি ট্রেনিং স্কেডিউল করা হয় আর কি এটাও আমার মনে হয় যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটা ভালো বিষয় হবে যদি তারা এই সেক্টরে কাজ করতে চায় আমি একটু কুইকলি সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ একজন এমএনই নিয়ে क्वेश्चन করেছে আমি বলবো যে এমএনই এর জন্য কোর্স করা থাকলে তো খুবই ভালো একদম আমি বলবো যে ইটস ইওর চেরি অন দা টপ অফ দা মাফিন বাট সবাই যে এমএনই কোর্সে অ্যাক্সেস আছে তাও তো না আপনি উইদাউট এক্সপেরিয়েন্স এমএনই কোর্স করলে তো শুধু হবে না এমএনই কোর্স করে নিশ্চয়ই কিছু একটা এক্সপেরিয়েন্স করতে হবে আপনাকে সো ব্যাপারটা এরকম আর কি थैंक यू আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে क्वेश्चनটা অ্যাড্রেস করার জন্য সো আমাদের একই সঙ্গে ট্রেনিং ও লাগবে ট্রেনিং এর সঙ্গে কিছু এক্সপেরিয়েন্সও লাগবে সঙ্গে কিছু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সব মিলিয়ে একটা আমরা নিজেদেরকে একটা পারফেক্ট প্যাকেজের মতো গড়ে তুলতে পারি যে কোনো নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট আমি বলবো যে 360 ডিগ্রি অ্যাপ্রোচ লাগবে আপনাকে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের এক ঘন্টার সময়ের অনেক আগেই পার করে গেছি আমরা হচ্ছে মনে হচ্ছে যে কথা বলে আসলে শেষ হবে না কিন্তু আমাদেরকে আসলে শেষ করতে হবে এবং এটা খুবই ভালো হয়েছে আমার মনে হয় যেটা আপনি নিজেও আসলে আপনার এই বড় বড় আনসারের মাধ্যমে ডেমনস্ট্রেট করেছেন যে কমিউনিকেশন স্কিলটা আসলে কেমন হওয়া উচিত এবং সেটা সেটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে কিরকম হওয়া উচিত আমার এটা মনে হয়েছে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গে আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স আপনার পার্সোনাল স্টোরিজ এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় সেটা থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক অনেক কিছু পাবে দিক নির্দেশনা 
এখন আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে হবে আমি আপনার কাছে প্রথমে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানি আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এতক্ষণ ধরে সময় দিয়েছেন এবং এত সুন্দর করে সবকিছু বলেছেন আপনার স্পেশালি আমি একটা কমেন্ট করতে চাই আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে যে আপনি যে ফ্রাঙ্কলি যে সবকিছু শেয়ার করেছেন না আমার মনে হয় যে এটা স্টুডেন্টরা আরো বেশি রিলেটেবল ফিল করবে যে তারা তাদের যে নিজেদের লাইফ থেকে আমরা সবসময় অ্যাডভাইস দিতে গেলেই দেখা যায় খুব সিরিয়াস সিরিয়াস কিছু টার্মস ইউজ করছি সিরিয়াসলি সবাইকে হচ্ছে উপদেশ দিচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আপনার পরামর্শগুলো শিক্ষার্থীদের খুবই কাজে লাগবে শেষ করতে হবে প্রতিবারই এমন হয় যে আমাদের প্ল্যান থাকে এক ঘন্টার কিন্তু আমরা কথা বলতে বলতে দেখা যায় যে অনেক কথাই চলে আসে প্রসঙ্গক্রমে এবং আপনাদের স্পন্টেনিয়াস উপস্থিতি সেটার সঙ্গে আপনাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সবকিছু মিলিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো সবসময় খুবই সমৃদ্ধ হয়ে থাকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজকে যারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অভিভাবক যিনি আজকে আমাদের শুভেচ্ছা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দেক স্যার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আমাদের অতিথি রুষ্টি আশিককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ইংরেজি বিভাগকে ইংরেজি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা যারা আজকে এই অনুষ্ঠানের সহায়তা করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য কারণ আমি মনে করি যে এই অনুষ্ঠানটা আমাদের শিক্ষার্থীদের যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেখানে অনেকটাই ভূমিকা রাখতে পারে আর একই সাথে শেষ করার সময় আমি স্মরণ করতে চাই আজকে পনেরোই আগস্টে যে শোকাবহ দিন সেটা স্মরণ করে সম্মান জানি আমি আজকের ক্যারিয়ার কথনটি এখানে ক্যারিয়ার কথন এই পর্বটি আজকে এখানে শেষ করতে চাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই অস্থির পৃথিবীতে একটু হলেও শান্তির জন্য কিছু করার চেষ্টা করবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম